የጤና ጣንቂ ያመጣል ወደት አዎ እና ጥሬ ቡና ጠጡ ነው እንደሚሉት ምን ኦክራቶክሲን ፈንገስ ይባላል አንዱ ካንሰር ነው ሁለተኛው ደግሞ ቡና የማርጣም ያለው አለ በማርጣም ደግሞ የሬድ ዋይን ነው ወይንም ተወድ ከሆነ ክሬጂ ነው ተወድ ያበባ አበባ ማሚል ነው ጣሙ የተለያዩ የፍራፍሬ ጭማቆች ተደባልቀው የነሱ አይነት ጣም ቡና የቅቤ አይነት ጣም ሆኖ ልክ ለጋቅቤ ለጋቅቤ ይላል አለዚ አዎ ማንከሽከሻ ማንከሽከሻው ራሱ ይቀዳዳው ችግር አለበት እንዴት እነዚህ የሚያነቃቁት ነገሮች ስትቆላ የሚተኑ ነገሮች ናቸው ይሄዳሉ ይሄዳል በሽታ ጥቁር ስታርጉ አሻ ሆኖ በቃ ብቻ ሪሻል ሄዳ ስለዚህ ማጭ ተጀመረ ቡና የቡና ልጅ ያሳያለው የቡና አይነቶች ያሳያለው ማዲያ ተመተው ቡና ማለት ነው ክላሲካል ክፈቱ ልኝ ሆነ ጸጥታ ያስፈልጋል መመሰጠ ሜዲቴሽያ እምናቀውና ማናቀው ነገር ነው ምን ሰማው ተመርካቾቻችን የት ነው ምን ጀምሩ? አህ እዚህ ነው ምን ጀምረው? ይሄ ላብራቶሪ ነው። አዎ የላይፍ አግሮ ትሬኒንግ ሴንተር ላብራቶሪ ነው። የቡና ላብራቶሪ አይደለም? የስ ወደ በጣም እንጂ አሁንኛ ላብራቶሪ ሲባል ሸንትስ እንሰጠው ተዝም ይላል። ዋው ዛሬ ታመር ነው ሚስተር የተወደዳችሁ እንደናችሁ የዛሬው ጀግና መፍጠር ከስቱዲዮ ወጣ ያለ ነው። አዲሱ ነገር ዛሬ ምንድነው ያው እኔም ጸጉሬን ተቆርጫለሁ ለምን ከንግዳ ይጋ ለመመሳሰል ብዬ ነው አቶ አሸናፊ አሰፋ ለ25 አመታት ቡናን እንደ ልጃቸው አበጥሮ የሚያቁ ባለሙያ ናቸው ዛሬ ስለ ቡና አስደናቂ ማናችንም ገምተን የማናውቀው አንድ አንዴም አስደንጋጭ ሆነ መረጃ ለንሰማ ነው የኢኮኖሚው አንጫ ቡና ቡና ቢል ዘፈንት ዝላቹ አድሮ ልጅ ይያለጡ አጥዋት ከቅርፋችን ስነሳ አንድ ሰዓት ላይ የኢኮኖሚው አንጫ ቡና ቡና እና ሶዮ ቡና ቦርድ ይሰራላሉ እና ሰርቪስ ነው የሚነዳው እና ለካ ከመስራ ቤት እየተቀየሰ ጧጧት ተማሪዎች ያመላልስበታል ህፃናት ተማሪዎችን አገር ተማሪ ጭኖ ጥቅጥቅ ቃርጎ ነው የሚነዳው እና አንድ ቀን ትራፊክ አስቆመውና ኮአራ ክፈተዋል አያል ክፍተው ይፈሳላል ምድር ይጫንከው ይላል አያው መኪናው ቡና ቦርድ ነው እነዚህ ደግሞ ጧጧት ኢኮኖሚ ዋንጫ ያሉ የሚዘምሩት ናቸው አላ የዛሬ እንግዳችን አቶ አሸናፊ ያሰፋ የቡና ኤክስፐርት ናቸው አቶ አሸናፊ እንደምን አሉ እግዚአብሔር መስከረም አሁን ምን ገኘው በርሶ ተቋም ውስጥ ነው አሁንት ነው እንኳን ደና መጣው ብለናል ለገር ደግመን እንኳን ደና መጣ ኮሜዲያን ሸቱ በጣም ይገርም ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ቡናን ያወቁት ከቡና ጋር የተዋወቁት ያስተውሱታ እድሜው አዎ እንግዲህ ተኛውም ልጅ ሲያርግ በካፋሚሊ ነው የሚጀምረው ቡና እንደምታየው ካልቸራል ነው በየቤቱ ሲፈላ ከጻል ልጅ ጀምረ መታየው ነውና ፓሽኑ ቤቱ ውስጥ በተለያየ ቡና ግዛ ተበተለ ከምን ብለ ሲጠጣ ነው ያየው ነው ያደከውና ያንኑ ነገር ደግሞ እኔ ድሩን አግንቼ ወደ ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ በኮፊ ስፔሻላይዝ አድርጌ ወጥቼ ብናም ስለነበረ ያ ነው ለየት የሚያደርገውና ሰው ያደከውን ሞሮፍ በትምርት ደግሞ ማዳበር ማዳበር ሆኖ ከዛ በዛ እኔ ተጀምረው ይገርም ነው ስለ ቡና የሰማውት ስታቲስቲክስ ከርሶ የሰማውት ቁጥር አንድ አንዱ የሚያስደስት አንድ አንዱ የሚያስደነግጥ አንድ አንዱ ደግሞ ወደ ኋላ ቀርተናል የሚያስብልው እስቲ በቁጥር ቡናን ግለጹልኝ ኢትዮጵያንና ቡናን አያይዘው ኢትዮጵያ የቡና የማምረት አቅማ እጅ ከፍተኛ ነው በጣም በከፍተኛ በሚባል የእጅ የተመቸ የመሬት አቀማመጥ ያየር ጸባይ ያላትናት እና እንደምታቀው ቡና የተወለደበት የተገኘበት ሀገር ነው ኢትዮጵያ ያላት አቅም ጅግ ጅግ እምቅ በጣም ከፍተኛ አለ እምናመርተው ግን ስንመጣ በጣም ትንሽ ነው በከሚገባው በላይ ትንሽ ነው እንግዲህ እኛ ምን ተጠብቀው ከ3 ሚሊየን ሄክታር በላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ለቡና የተዘጋጀ ወይንም ለቡና የሚሆን መሬት አለ ቡና ምርትና ዘጋይተን ኤክስፖርት ልናደርግበት እሺ ይሄ አሁን ያመረተናል ነው እየተጠቀምነ ያለ ነው የሱን አንድ ስድስተኛ ወይንም 500 ሄክታር ነው ስለዚህ ያመረተን ያለ ነው ቡና መጣን ትንሽ ነው 5.5 ሚሊየን ባክስ እንደ ፈረንጆቹ ወይንም ከ450 እስከ 500 ሺ ቶንስ ቡና ነው ያመረተን ያለ ነው የዚህን ስድስት ጥፍ ማምረት እንችል ነበር የምለም ለዛ ነው ሶ በጣም በጥራቱ ደሞ ኢትዮጵያ ቡና ከአለም ያው እንደምታቀው ጅግ ጅግ የተወደደና ከፍተኛ የተባለ ተወዳጅነቱም በጣም የላቀና ከፍተኛ ዋጋም የሚያወጣ ነው ምርትና ምርታማነታችን ስንመጣ 
የጥራት አጣባበቅና ሌሎች ነገሮች ስትመጣ ግን ባለን ስምና ባለን መጠላ ይልክ አላደገምና ይሄንን ነው እንግዲህኛም ከፍ እንዲልና ኢትዮጵያን ተጠቃሚ እንዲሆኑ ሀገሪቷ ተጠቃሚ እንድትሆን ይሄንን ማሰልጠኛ ተቋም ከፍተን ስልጣና ይሰጠል ያለ ነው በጣም ግሩም ነው እዚህ አካባቢ ለሶ ምን የሚነግሩ ይነገር አለ እዚህ አካባቢ እንግዲህ የምታዩት የቡና ጣሞች መግለጫ ናቸው ኦፍ ኮርስ ኢንተርናሽናል ነው እዚህ በሙሉ የምታዩት ትምርቱ ኮርሱ በደንብ በኢንተርናሽናል ሌቭል የሚሰጥ በስፔሻሊቲ ወይንም አሁን ኪው ግሬዲንግ ኮርስ ተብሎ እስከዛ ድረስ ከፍ ብሏል ሶ የሚሰጥ አለ በጣም እንደ ማስተርስ የሚቆጠር ማለት ነው ሶ የሱ የፍሌቨር ዲስክሪፕሽን ናቸው የጣዕም ዝርዝርና የጣዕማቸው ዴፊኔሽን ነው እዚህ ላይ ተቀመጠው ባለም ላይ በዚህ ማለ በዛ ማለ ብሮዘርም አለ ሶ አንድ አይነት ጣዕም ብቻ ያለው ይመስላል ቡና ግን በጣም ብዙ ጣዕም ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው በትልቁ አይዳንቲፋይ ያደረግ ነው 30 አይነት ጣዕሞች ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ያስ ቡና እንዳፊው ነው እንዳፊው አፊው ሲቀየር ነው የሚቀየር ነው ወይስ እንዴት አይደለም ለከን አሁን ቤት ውስጥ ጣራቱን የሚወሰድ ባፍሪው ነው ጥም ቡና ታፈላለች እንደ እኛ ገረም ነው ቡና አንድ ነው ቡና እንደ አይደለም እንዴ ሰው እንጂ ቆይ 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 አረከና ቢኝ ሰው አንድ ነው ያው ሰው ሰው ነው እሺ ወላጁ ነው የሚቀያየረው እውነት ነው ቡና ሰው አንድ አይደለም እንዴ አው የሰው የሰው ማለት አፍሪካና ለ ጠይም አለ ቀየ መካከለኛ አለ እና አለ ከለር እንዳለው የያንዳንዳችን ዲኤንኤ ኮሞሶም የሚባል አለ በባዮሎጂ እንደዚህ ሁሉ ጣሙን በዛ ሁሉ ኪል ያያል yes አሁን ለምሳሌ ዋይን ዋይን ይላል ሊሙ ብቴድ ወይ የጅማ ቡና ሲታጠብ ሊሙ የሊሙ ቡና ሲታጠብ የሬድ ዋይን ነው ወይን የምትወድ ከሆነ ክሬጂ ነው የምትወድ ጀስት ሬድ ዋይን ነው ወይን ማን ይተጣው ወይን ዋይን ጀስት ክሎዘር ቱ ዋይን እና ሲዳማ ደሞ ብቴድ ወደ ሲዳማ ብቴድ ደሞ ሚክስድ ስፓይስ ወይንም ደሞ ዲፕ ስፓይስ የቅመም ነው ሶ ኮምፕሊትሊ ጅማን ተጠጠ ወደ ሲዳማ ብቴድ የተለየ ነው ዝቅ ብትል ደሞ ወደ ርጋ ጨፌ ደሞ ጀስት ፍላወር ያበባ አበባ ሚል ነው ጣሙ እነዚህ ቡናው ይዛሬ አሉ ታያቸው አለ አለዚ አው ጉድ ፈላሽ ደግሞ ወደ ሃረር ደሞ ብትሄድ የቅቤ አይነት ጣም ሆኖ ልክ ለጋቅቤ ለጋቅቤ ይላል አለ እሺ ወደ ጊምቢ ለቀምት ብትሄድ ደሞ የተለያዩ የፍራፍሬ ጭማቂዎች ተደባልቀው የነሱ አይነት ጣም ቡና የማር ጣም ያለው አለ በማር ጣም ደሞ ባለማርን ሲ እሺ ባለማር ደሞ ማር ሆኖ የማር አይነቶቹ ደሞ በፈለከው የቢጫው ማር የቀዩን ማር የጥቁር ማር ማር ተጨምሮ ነው እንዲህ አለም በፕሮሰስ ምን ነው በተፈጠረው በዝግጅ በፕሮሰሲንግ በማቀናበር እንዲህ አይነት ጣም አርጉ እንደው ታይቻልና ቡና ከገና ብዙ አናቀው ይሄ ሁሉ ጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው አዎ በደንብ ይሄ ሁሉ ቡና አዘጋጅተን ኢትዮጵያ ትልካለሽ ላለ እኛ ምን ተጠው ቡና ቡና የሚለው ተረከ የምትሆ ይሄ ሁሉ ጣም ግን አገር ውስጥ አለ እየጠጣነው ነው እንግዲህ እሱ ጋር سنመጣ በህግ መሰረት ኢትዮጵያ ውስጥ ኤክስፖርት ስታንዳርድ ቡና ኢትዮጵያ ሀገር ውስጥ አንጠቀም ለምን የውጭ ምን ዛሪ ለማግኘት ስለምንጠቀምበት በአብዛኛው ኤክስፖርት ስታንዳርድ የሆነው ቡና ወደ ውጭ እንዲሄድ ነው የሚፈቀደው ከዛ ይወጣው ተረፈ ምርቱ ባይ ፕሮዳክት ወይንም ተረፈ ምርቱ ግን ሀገር ውስጥ ይና እዛም ውስጥ አለ ግን ዲግሪው ወይንም ደግሞ የጣሙ ከፍታ መጠን ኤክስፖርት እንደሚደረገው አይደለም አላማው ምንድነው ኢትዮጵያ በአብዛኛው ወደ ውጭ ምትልከ ቡና ቡና ለከነ ውጭ ምንዛሪ ምናመጣው የውጭ ምንዛሪ ካልመጣ ደግሞ እንደ ሀገር ከባድ ስለሆነ አንዱ አይናችን ነው የገቢንጫችን ቡና ቡና የሚለው ዘፈን ከዚህ ነው የተገኘው የኢኮኖሚ ዋልታ የሚለው ዘፈን ድሮ የቆመ አሁን ለምን እንደቆመ አላቀምና በጣም ኢንተረስቲንግ ነው የሚገኘው ቢኮዝ ስቲል ዋና ነው አሁንም እየመራ ያለው ቡና ነው ማንንም አልተካ ነው ኮሞዲቲ ስለዚህ ለምን አንዘምርለትም ደክ ነው እንዘምር ማዘምርለት አለን ምን ደግ አቷ ሸናፊ ጋስ ያን የኢኮኖሚ ዋልታ የሚለው የኢኮኖሚ ዋልታ ቡና ቡና የገቢ ምንጫችን ቡና ቡና የድገታችን ገቢ ቡና ቡና አንተ ቡና 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 ባለው ገበያ የወጨን ዛሪ ምን ያስገኘው ራስ ይችላል በጣም ይገርም ነው ማር ወይን ፍራፍሬ ቀበይ ነው ለካምን ለከው ቡና ለት ነው እነት ነው እና በጣም የሚገርም የተለያየ ጣም ነው ያለውና እሺ ተረፈ ምርቱ ግን ንጹህ ነው ንጹህ ይሆናል ለው ለማለት ይከብዳል ግን ችግር ያለበት ነገር አውጠተ አሻሽ ልትጣዋል እንጂ ተረፈ ምርቱ ችግር አለው ተረፈ ምርቱም የተባለው አሉ ማን ድጋሚ ይበጠራል ድጋሚ ይለቀማል ማበጠሪያ ማሽን አለ ይሄ ማሽን ውስጥ ይጋባና ይበጠራና ችግር ያለባቸው የቅድመ ምርት ወይንም ድህረ ምርት ስብሰባ ላይ ያጋጠመ ችግር ካለ እነሱ በማሽን ይወጣሉ ይለያሉ እነዛን ነገሮች አፕግሬድ አድርገን ዝቅ ያለውን ጥለን ቡናውን ስቲል ሀገር ውስጥ መጠቀም ይችላል ሶ ሀገር ቤታችንን መንጠቀመው ቡና ብዙ 100 100 ችግር ያለው ማለት አለው ግን ችግር አለው because እንደ ኤክስፖርቱ አይሆንም ለማለት የፈለኩት ስለ ቡና ዩኒክ 
ብዙ ሰው ማያቃቸው አንተ ኤክስፐርት ስለሆን ካሁን እንደ ቀድሞ አይነት ማለት ሶስት ነገሮች ነገር ይብል ምን ምን ተነግረኛል እኛ አካዘገጃጀታችን ምን እናሳ አዘገጃጀታችን ላይ ማናቃቸው ነገሮች አሉ ቡናን እቤት ውስጥ እንኳን በጥሩ ሁኔታ እንድንጠቀም ሁሉ ኢትዮጵያ ከመጣቀምበት ጋር ችግር አለ ብለን እናስበው የመጀመሪያው ቡና ኦሬዲ ታጥቦ ተዘጋይቶ ያልታጠበው ነው ተቀሽሮ ነው የሚመጣው እናጥበው አለን ቤት አሃ ቡና የትኛው ሙጭ አገር የትኛው ምሮስተር ስትል አይታጠብም ባለው ነገር ለም ምክንያት ስትታጥቡ ከላው ላይ የምትጣጣው ብዙ ነገር አለ ግን ነጋዴው በማዳበሪያ ቆልሎት አቧራ ሲጠጣ ከከረመ እሱን ብሎ ይጠጣ አ እሱን ከደሞ ካመጣንና በጣም ንጽህና ችግር አለው ካለን መልሰ ማድረቅ አለበት አንድ ቡና ሲዘጋጅ እና ወደ ማዳበሪያው ሲገባ 19.5 በመት ወርጥበት አለ ውስጡ ከሱ እጪ ከሆነ ጣሙን ተጽኖ ስለሚያመጣበት አንተ ስታጥበው ተጨማሪ ውሃን ታስገባበት አለ ሲገባ ወርጥበት ያዝላል እሺ ይሄ ደግሞ ተበልሶ መድረቅ አለበት ቆሻሻ አለ ወይንም አቧራ አለ ብለን ካሰብን አጥበን እንደገና አድርቀን ነው እንጂ እኛው ጋር ዛው አጣብ ነው እዛው ላይ ነው የቆላ የተቆለ ወርጥሞ ነው የቆላ እሱ በጣም ደስ ይለኛል ድምጽ በቃ እሱ ነው ትልቅ ችግር ያለው ስለዚህ ወርጥበት ስለሆነ እሳት ከስር ሲመታው እንት ነው ያረጋል ወጣኛ ደግሞ ማንከሽከሻ ማንከሽከሻው ራሱ የቀዳዳው ችግር አለበት እንዴት በቀዳዳው ውስጥ የሚመታው እሳትን መቋቋም አይችልም የትኛው የሚቆላ ወይንም ደግሞ የሚጠበስ ወይንም እንጀራም ዳቦም ብትይድኮ መጀመሪያ ቃውን የሚሞቀው አዎ ቡና ሲመጣ ሲጀመሩ ካንርጥበቱን ሁለተኛ ቃው ይሞቀም እዛው በከዘከዘው ነገር ላይ ምን ቆላው ሲቀጥል ከዛም በኋላ ደግሞ ቡና እንቆላዋለን አቆላላችን እንደምታዩ ችግር አለው እነዚህ የሚያነቃቁት ነገሮች ስትቆላ የሚተኑ ነገሮች ናቸው ይሄዳሉ ይሄዳል በሽታ በቃ ኦሬዲ ወጥ ካፊሮቹም ይንላቸው ነገር እንጥ ነው ቮላታይል ናቸው የሚተኑ ነገር ስለሆኑ ጥቁር ስታደርጉ ባሻው ነው ከመጀርሻለ ሄድዋል ስለዚህ ምን ምተን የሚያነቃቀው ቡና ምን ተጣው ለደከመን አይምሮ ነቃ ለማድረግ እንዲካረከው ግን ይሄዳል ስለዚህ ምን ተጣው ተቆራ ያለ ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ የሚቆላበት ሌቭል አለው ከዛ ካሳለፍከው ቡናን መልኩና አጥፍተን ስሙና አጥፍተን ጣሙና አጥፍተን ከፍተኛ ኪሳራ አደረሰንበት ነው ምን ተጣው ማለት ነው እነት ነው እነት ነው ሶ እሱ 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 መስተካከል ሶስተኛው ቡናውን ከቆላን በኋላ እንደገና ደግሞ ወዲያው ነው ምን ተጠቀመው አዎ ያው ታሪ ተኩሱና አሸተተን ምናላ አፍቅርና ቡና ትኩስ ትኩስ ነው ነው እነት ነው አዎ ስለዚህ እሱ አሁን በባህላችን ላይ ታሸተዋለ ሴሬሞኒ ጥሩ ነው ፍራግናንስ እንለዋልነኛ ሽታው ኮሰርን በኋላ ግን ወዲያውኑ ከቡናውን መውቀጥ ነው ወይንም ደግሞ መፍጨት ካረከው ችግር አለበት በሳይንስ ምክንያቱም አዲስ ፍሬሽ የተቆላ ቡና ከፍተኛ ካርቦን ዳይኦክሳይድ የሚባል ኬሚካል ንጥረ ነገር አለው ቡና ውስጥ የሳ ይሄ ካርቦን ዳይኦክሳይድ በከፍተኛው ሁኔታ ስላለው ካርቦን ዳይኦክሳይድ አዎ ልክ ነው ቡናው ስለተቆላ ውስጡ ከፍተኛ CO2 ይይዛል ስለዚህ ይሄ CO2 በቆይት አይደት ውስጥ በ24 ሰዓት ውስጥ መውጣት አለበት ከውስጡ ቢመከም ቢያንስ 12 ሰዓት አለ በዛ ለ24 ሰዓት ክፍት ሆኖ መቆየት አለበት ዛሬ ያዘጋጀው ለነገ ዛሬ ነገ ምትፈልክ ሆነ ዛሬ ትቆለው አለ ነገ ላይ እንጆይ ታረጋል አንድ አንድ ጀበና ቦታ ላይ ሰጥቶ አዎ እቺ ብርቱ ዘር ይብሃል አዎ ጀበና ቦታ ላይ ተቆ ሆነ ያንከሽክሹላል ግን የሚያሰጡ የሚቀመጡ ነገር ሌላ ነው ስለዚህ ለምዱ እየመጣ ነው አየው ያኛው ቀርሞ የተዘጋጀ ነው ያ አምፕላንት የቆጠቆላውን ተዘጋይቷል ዛሬ ላይ ለሽታ ለሴሬሞኒው ብቻ ነው ስለዚህ ቤት ላይ ወዲያው ካረግ ነው ካርቦን ዳይኦክሳይድ እሱ ደሞ ጣሙ የለም ስለዚህ መጨረሻ ላይ ርካታው ውስን ነው ማለት ነው ሌላኛው ደሞ አራተኛ ጨምር ሊን ካልከኝ ጨምር 5 ምት 6 ቡናው ስናፈላ በአብዛኛው እንት ላይ ውሃ ወይፈላው ኋላ ላይ ነው ምን ጨምረው አው ጀበና ይጣዳል ይፈላል ጎን ለጎን ዱቄቱን ማራቷ መከርከር በእትኞቹ አሁን የባብዛኞቹ ባለም አቀፍ ያሉ ማሽነሪዎችም ወይንም ደግሞ የሚጠቀሙበት የዌስተርን የየንም ዓለም ላይ ብታደርግ እንደዛ ነው ውሃው ላይ አይደለም መጀመሪያ ዱቄቱ ላይ ማሽናውን የባሪስታ ማሽን ካየ መጀመሪያ ባሪስታ ማሽኑ ላይ ዱቄቱ ይደረጋል ካላው ነው ውሃ የሚጨመረው እና በሙሉ በአለም ላይ ምንጠቀመው ላይ ከዱቄቱ ላይ ነው የፈላው የሚጨመረው እንጂ ውሃው ላይ አይደለም የሚጨመረው የኛ ጀብራ ዩኒክ ያርግ ነው ኦፍ ኮርስ ይሄ እኛ ዩኒክ አርጎ የራሳችን ጥበብ ነው እንደ ባህላችን መጥፎ የሚባል አይደለም ጥሩ ነው እንደ ሳይንስና እንደ ሌሎች ሀገር ስንመጣ ግን ዘ ሪቨርስ ነው የሚደረገው ቢኮስ ይጨመረው ይያል ይወጣል ያኛው ግን ጫ አርጋል በማሪስታ ማሽን ደን ብድግ አርጎ ሲኒዋ ላይ ነው የሚጨመረው ወዲያው ነው የሚያርገው ታይም አትሰጠው ካፊኑ እንዳለ ስኒው ላይ ያረግልናል ነው አሃ እስቲፋላ ኮኛጋ ቁጭ ብዙ ሳንም እንጠብቀው እስቲፋላ 
يسكن دمو يبال اندينو يسكن لكن يسكن تككلم تككلم بيكوز كاسر كونتاكت دايركت كونتاكت لا يرغنو يتوسنا ساعات لا ماسكرو طرو نو كن اندزي نو ميدرغو ايه كن يراساچن وبت نو يراساچن ايتوبيا انا افلال نو كليلو تشاغر لا يت ميارغن ايه نو لمالت نو سوستوچو كن قد مينغركو تشغروس ناچو ماستاكاكلن تشلال لمثالي بوناون كمقلاتاچن بفيت አጣብሮ ካጣብሮ በኋላ ማድረግ እቃውን ደሞ ማጋል ለምን ነው ቡና ላይ ሰጥቶ ተበክሽከሻውን ማጋል እንደሱ ብናረጋው ከጋለ በኋላ መቁላት ከጋለ በኋላ መቁላት እናረጋለን ግን ጥሩ ጥሩ ነገሮች ደሞ አሉ ካልቸራችን ለምሳሌ ከተቆላ በኋላ ላው ላይ ሚለቅባቸው ነገሮች አሉ አይተከወነ ዝሙ ላይ ወቀጠም እዚ ላይ በፎቶው አሁን በኋላ ታየዋለ ነሱ አሁን ሳይደርስ የተለቀመ እንጪ ጮጣ ይሆኑ ተሳት ሲመታቸው ተለይቱ ቢጫ ይሆናል ያኛው ብራውን ወይ ጥቁር ሲሆን ነዛኞቹ ግን ቢጫ ይሆናሉ እነሱ ስለተ ካለቀምካቸው ቡናው ስለተቀም ስከምሰው ይመራል ስለዚህ እነሱን የሚለቁት ሰው እናቶቻችን እውቀታላችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ስለዚህ ያለን ባህላዊ ነገርም ደሞ አፕግሬድ ማድረጋለ ጥሩ ነው ይሄ ሳይንሱ ምን እንደ አይዳንቲፋይ አድርጎታል ስለዚህ የተወደደ ነው እና ሁሉን ማናቀፈ ማናቀውን እስተ ዛሬ ቡና አልጠጣንም አሁን ዛሬንም እንጀምረው ቡና አፈላል ዛሬንም እንጀምሪው በቃ አው በፕራክቲስ መታሰየ ነገር አለ በደንብ በደንብ ዋናው ቡና ፕራክቲስ አሁን ማለትም እየነው እኮ ያወራው ቡና የቡና ልጅ ያሳያለው የቡና አይነቶች ያሳያለው በጣም የሚገርም ነው ክላስ ለገባ ነው ሌዲስ አንድ ጀንትልሜ ክላስ ስላልብኝ ነው ይቅርታ ቤተሰብ ክላስ አሁን ክላስ ለገባ ነው የቡና ክላስ ኮፊ ክላስ ዘ ኮፊ ክላስ ይላ ስለዚህ ይሄ ያው ስትቀምስ እንዳንት እንዳይልብ ፕሮቶኮል ነው አሁንም ሲላንት እንዳይል ሽታው ስላንት እንዳይልብ ያው አሃ አሃ ሶ እነዚህን ቡናዎች ላሳየ ነውና ባበቃ ኢትዮጵያ እንግዲህ ወደ ውጪ ስትልክ በበቀለበት አካባቢ ወይንምኛ ኦሪጅን እንለዋለን በኦሪጅን ነው እንጂ ቡና ብቻ ተብሎ አይላከም በደረቅ ቡና ወደ 6 ሰባት ብራንድ የታጠበ እንደዚሁ 6 ሰባት የራሱን ይችላል አንዱ ጣም ካንዱ ጣም ያልተገናኘ ለዓለም እንልካለ በባዘገጃጀት ሁለት አይነት ቡና አለ እሺ የታጠበ ቡና ያልታጠበ ቡና የሚባል አለ ቡናውን ሸቱን ለቅመ ፈልፍልህው በርጥበቱ ካዘጋጀው የታጠበ ወይንም ዋሽድ ካፊ ይባል አለ ቡናውን ደግሞ በቀጥታ ከዛፏ ላይ ለቅመ በቀጥታ ምንም ሳታረገው ለጻሃይ ካደረከው ደግሞ ያልታጠበ ወይንም ናቹራል ካፊ ይባል አለ ይሄ የታጠበ ቡና እንደምተ ብሉ ግሪን ነው ከለሩ ራሱ በጣም የሚያምር የይርጋ ጨፌ ደረጃ አንድ ቡና ነው እንደምታዩ የፍሪ ዋይነት ከሚቀጥሉ ቡናዎች ጋራ ሁሉ ይታያልና በአለማችን በጣም ውድ የሆነ ቆንጆ የሆነ ፍሎራል ወይንም ፍላወሪ ቅድም ያልኩን ጣም ነው እንጂ እቺ ጋርደን ውስጥ ስት ወክ ስታደርግ በተለ በጻሃይ ሰዓት ካቦብ ላይ የሚነሳ ፍራግናንስ ወይንም ሽታ እንደሱ አይነት ጣም ማዓዛ ያለው ቡና ነው እንደዚሁ ሲዳማም ቆንጆ ቡና አለን የሲዳማ ክልል ላይ በቀለ ነው ሲን ኤክስፖርት እናደርገው ሲዳሙ ተብሎ ነው የሚደረገው ግን የሲዳማ ክልል የመጣ ቡና ነው እንደምታዩ ይሄም ቆንጆ የተስተካከለ እንትን ያለ ነው ይሄ ደግሞ የቅመም ጣም ነው ከዚህ ስመጣ ሞሮፊ ስፓይሲ ነው የቅመም አይነት ይተደበ ይተላዩ ቅሩብ ፉድ ቀረፋ ጤና አዳም ሌሎች ነገር ተደባልቀው የሚያወጡ ጣም እንደሱ አይነት ጣም ነው ሶ በኋላ ቴስት ላይ ምናልባት እንግዲህ ጆይን ታረገኝና ታየዋለ እነዚህ ቡናዎች ሁለቱም ቡናዎች አዘጋጀ አይስቼ ማለት ነው ችግር ይለም ስለ ያስፈልገም ማለት ለቅሙ ምንም ምን ያስተምርላሉ አሁን ክላስ ካለ በነጻ ይሄ ነው ይሄ ነው የሚያስፈልገው እሺ አይኔን ታስረይ ነው በኋላ ምን እንግሪ ትክክል ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ የጉጂ ቡና ነው ጉጂም እንደዚህ አሁን በአዲስነ መልክ በጣም ወጥቶ ወጣም ከፍተኛ ጣም ኖሮት ባሁን ላይ ስፔሻሊቲ ገበያዎችን እየተቆጣጠረ ያለ ቡና ነው ጉጂ ላይ የሚበቀለው እንደምታዩ ፍሬውን ፈርጣም ያለ ነው ከነዚህኞቹ ጎላ ጎላ ያለ ነው ጫፍና ጫፉ ትንሽ ሾጣጥ ብሎ ግን መስኩላር ግሮዙ ከፍተኛ ነው ቦልድ ቢንስ ነው እና ይሄ ደግሞ ሊሙ ምን ነው ነው ሊሙ ከጂም አካባቢ ላይ የሚገኝ ነው በዛ አካባቢ ላይ እንትን ያለ ነው ፍሬው እንደምታዩ በጣም ፈርጣማና እንትን ያለ ነው ይሄ ድብልቅ የተለያዩ የብላክ ካሬንት ብላክ ኩሚን ምን ነው አይነት ቴስት ሲኖረው የሊሙ ግን የዋይን ሬድ ዋይን ወይንም ፕሮስቱ የቀይ ወይን የምትወድ ከሆነ የሱን አይነት ጣም ቡና ታገኛለህ እንደዚህ እንደ ብሎ የሚሸጣው ሶ እንደዚህ እንደ ጧጧት ሬዲዮ ላይ ታጥቦ የተቀሸረ ወበቃ ቡና ይሄና አልበር አልበር ተሸጠ በፈረሱላ በፈረሱላ ቡና በፈረሱላ ማለት ምን ነው ታቃለ አራቀም እኔ በፈረስ ተጭኖ ማሰ አ 17 ኪሎ ማለት ነው 
ቡና የሚሸጠው በ17 በ17 ኪሎ ነው አዎ እንደ በርበሬ በፈረሱላን ዋጋ የሚተመነበት ለምሳሌ 3 ሺህ ብር ሲባል ያ 17 ኪሎ ነው ያ አንዱን ለማግኘት ለ17 ታካፍለ ነው የምታገኘው እንግዲህ አሁን ይሄ ወሽት ነው ከዚህ ደግሞ ውስጥ መጣው ከለሩ ራሱ ይለያል ደሞ ይሄ ደግሞ ናቹራል ያልታጠበ ቡና ነው በከለር ራሱ ይሄ ብሉ ግሪን ነው ብሉሽ ነው ይሄ ላይት የሎውሽ ከለር ያላቾ ናቸው በሙሉ ደግሞ ዚጋ ያልታጠቡ ቡናዎች አሉ ራሳቸው ሆኖ ማለት ነው በቃ ምንም ሳታረገው ከዛ ፍሬ ታወርዳለ ተለቅማል ቀይ ቀዩን ከዛም በኋላ በአልጋ ይዘጋጅለታል መሬት ላይ ይደር አይደረግም ምክንያቱም ቡና የተለያየ ጣዕም ስለሚስብ አልጋ ነው የሚወደው አዎ ከፍ አርገን ከመሬት ለመሬት እንዳይነካው ንጹ ነገር ላይ ከሽቦ የተሰራ ሜሽ ዋየር ምንለዋል እዛ ላይ ሆኖ ነው የሚዘጋጨውና በደም ደርቆ የሚዘጋጅ ይሆናል እሸቱን سنፈልፍልለት ከደረቀ በኋላ ይሄን አይነት ካለር ነው የሚሰጠን ያ ግን በፍረሽነቱ ነው ቆዳ ይሄደለት ልዩነታቸው ይሄ ነው ካለርም ልዩነት ያመጣ ያን እና ውሃው ውስጥ ይገባ ይሄ ምንም ውሃ አይነካው ይሄ እዚ ዳር እዚ ካለኩ ያለው ይሄ ሃኒ ፕሮሰስ ያልኩ ነው ቅድም የማር ጣም ያመጣ አሁን ይሄ የቀዩ ማር ጣም የሚያመጣ ጣም ያለው ነው አዲስ የዝግጅት ነው ይሄን ስትጠጣው ብታሸተው ራሱ የማር ሽታለው በነግራችን ላይ የማርሽታ ነው ያለው እና ከዚህ በፊት አሽቲቺ ስለማላቅ አ የማርሽታ ነው እና ቴስም ስታረገው የማርን ተን በዝግጅቱ ነው በዝግጅት ሂደት ነው እንትን ያደረገው እንደምታዩ የትሬብስ ሊሆነ ያረረ እንትን ነገር ይመስላል ይንጹራሽ ደስ ይል ይለየ ትሬውን ከለየን በኋላ ቡና ደግሞ መቆላት ያለበት ሊቭል እንዴት ነው ብለ በጠይቀኝ እዚህ ጋር ሁሉ ለምሳሌ እና ሙና አቅርብ ያለ ቡና ቀድም እንዳልኩ በጣም አጥቆረን እንትን አርገን ነው የምንቆላው ይሄል ተቆላ ማር ስለዚህ አልካል ተቆላ ማር ይሄ ተቆላው አዎ ይሄ ቸኮሌት ቁኔ ይሄ ቡና ነው ቸኮሌት አለበት ይሄ አሁን ሚዲየም ሮስት ወይንም ደሞ ሲቲ ፕላስ እንለዋለን እኛ በ በፕሮፌሽናል ቋንቋ ሚዲየም ሮስት ወይንም መካከለኛ ቁሌት የምንለው ነው ይሄ ጥቁር ቡና ያወጣዋል በኋላ በደንብ ቸኮሌት አይደል አዎ እንደዚህ ነው አበቃ በተከለኛው እንት ያውን የጠቆረ የሚለው ነገር ካይ ነው አ ማበላ ያን እኮ ማሳረብቻለሁ ማበላሽት ነው ኦልሞስት በቃ ቆንጆን ጣም አማታገኘው ይሄ ደግሞ የታጠበ ነው አዮ ልዩነቱ የታጠበው ሲቆላ ከለሩ ነጫጭ መስመር አለው ላው ላይ አዮ ደረቁ ግን ብራውን ነው ያለው እቺ ሴንተር ካት እንለዋለን እኛ እቺ ስንጥቋ አዮ ይሄኛው ነጭ ሲኖር ይሄኛው ብራውን ነው እንዲካየ ያልታጠበ ቡና ነው እንዲህ ሆነ ነጭ መስመር ካለው ግን የታጠበ ቡና ነው ምን እየወራው ሁለቱን ሁለቱን ተመልክቱ ይሄኛው ያልታጠበ ነው ይሄኛው የታጠበ ነው የሚገርም ነው ልዩነቱ ህዝቡን ከስራአትነት አገሩን ከውጭ ምንዛሪ ጥረት ለገበሬው ምርታማነት የሚሰራበት ጊዜው አሁን ነው ከፐርፐዝ ብላክ ኢትዮጵያ ጋር ኑ አብረን ንስራ እንዴ? እና ጥሬ ቡና ጠጡ ነው እንዴ የሚሉ? እኛ እንደዚህ ቆልታችሁ ቡናን ከነ ሙሉ ክብሩ ከነ ሙሉ ጥቅሙ ጠጡት ነው የምንለው። እንግዲህ ቆልለት ብቻ አይደለም ሌሎችንም ችግሮች ላሳይ ነው ዛሬ ቡና ላይ ያሉ እንዴት ጣዓም የሚያበላሹ አንድ አንድ ጉዳዮች አሉና በአብዛኛው ሰው ከመቁላቱ ከማንት ከማረጉ በፊት ደሞ እነዚህ እነዚህን አውጥቶ ቡናውን ቢጠቀም የተሻለ ስለሚሆን የመጀመሪያው ጉድለት ወይንም ያማራረት ችግር የሚመጣው ብላክ ኮፊ ይባላል ለምታዩ ሙሉ በሙሉ የጠቆረ ቡና የጠቆልቶ ዳይመስል የቅዱሁ ቡና ይሄ ማለት ዛፉ ላይ ይሄ ራሱ ዛፉ ላይ ዛፉ ላይ ዘው ጠቆሮ ይቀረ ማለት ነው ቀይ ቀይ ቡና ቀይ ሲሆን ነው መለቀም ያለበት ነገር ግን በወቅቱ ፀሐይ የቆላው ማለት ነው አዎ ዘው ለደረቀ በግዚያ አሉ ከአንድ ወር በላይ ሸቱ ቀይ ከሆነ በኋላ ብለቅሞ በኋላ ጀንፈሉን አውጥተስታዩ እንደዚህ ጠቁሯል ጠቁሮ ነው መታየው ቡና ለመድረስ ስንት ጊዜ ነው ይፈጅበት ማለት ከመጀመሪያው ከሆነ የሚደርሰው በ3 አመት 3 አመት ተኩል የመጀመሪያው ምርት አገኛለሁ ከዛ ግን በየአመቱ ተመልቀም ይችላል ሁለተኛው ደግሞ ሻጋታ የምንለው ቡና ነው እንደምታዩ ይሄ ደግሞ ፍሬው እየበሰበሰ ነው እርጥበት ከፍተኛ እርጥበት ኖሮት በአግባቡ ሳይደርቅ መጋዘን የገባ ቡና ነው ስለዚህ ዛውስ ከነርጥበቱ ቆየ ሻገተ በሰበሰ ይሄ በጣም አደገኛ የጤና ጣንቂያ መጣ ሁለት አዎ ይሄ ውስጡ ኦክራቶክሲን ፈንገስ የሚባል አለ ምን ኦክራቶክሲን ፈንገስ የሚባል ይሄ ፈንገስ ወተትም ላይ ኦፍላስ ይባል ሰምተ ሊሆን ይችላል ይሄ 
በሳይንሱ ላይ የሚለው ሁለት አይነት ችግር ላይ ያመጣ ይችላል አንዱ ካንሰር ነው ሁለተኛው ደግሞ ኮርነሪ ሄርት ዲዚዝ ወይንም የልብ ግርግዳ የሚያጠቃ በሽታ ላይ ያመጣ ይችላል ይሄ ፓንክራንስ የሚያመጣው ቡና ከፍተኛ የሆነ ችግር ያለበት እንደዚህ የተበላሸውና ጤና ጠምጥ የጤና ላይም ችግር ላይመጣ እንደሚችል ግንዛቤ ይለያል ሲለቀም ኮኔ ቡና ድሮ ለናት የሳፈላ በደንብ ልቀም ትለኛለችና እቺን እቺን አልፋት አለው ዝም ያለቀማትም ሂሳብ ነች ብዬ ማለት ነው ስለዚህ በደንብ መለቀም አለበት ማለት ነው ትክክል ነው ትክክል ነው ሌላኛው የቀላ ቡና ነው ግዢው ያለፈበት በወቅቱ ሳይሰበሰብ ትንሽዬ ሁለት ሳምንት ሶስት ሳምንት ሲያልፈበት ቡናው ይቀላል ቀድማ አይተው ኮኔ ማዲያት ያመጣ ለየለው ነበር ቢጫ ነበር አሁን ቀልቷል አዮ ማዲያ ተለተውና ያው 3 ሳምንት አልፎበት የተለቀመው ቀይ ሆነ በኋላ 3 ሳምንት አልፎበት ሲለቀም እንደዚህ ቃል አይ አሁን በጣጣው ይሄ ኮመጣጣ የሚገርመ ነገር ኮምጣጣ እንደ ሎሚ ነው ስለዚህ ቆንጆ ቃኖን እንጂ ያታረገም ኮምጣጣ ነው እዚ ላይ ሊወጣ የሚችለው ሌላኛው ትል የበላው የምንለው ነው የፔስት ዳሜጅ እንደምታዩ ትል የጎዳው ትል የበላው ነው አው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ራሱ ይቻለ የመዳንት የመዳንት ጣም ያመጣል ይገርማ መዳን የመዳን ነው የሚለው ባብዝ አንድ አንድ ቡና ሲጣጣ አይቶ ሆነ የመዳን ይጣም አይነት ካለው ያ ቡና በአብዛኛው ትልበርቱ የተበላው ነው የተቆላው ማለት ነው ሌላኛው ከዚህ ጋር ታይዞ ያለው ሼል ምንለው ነው እንግዲህ ውስጥ ባዶ የሆነ ቅርፊት የሆነ እንደምታዩ ፍሬው ይellem በተፈጠሩ ወልቆ ይባል እሸት ውስጥ ፍሬው ውስጥ ይellem የጨረገፈ ማለት ነው ፍሬው ወጥቶ ሁለት አንድ ሰው እጁ እግሩ በተፈጠሩ ሲወለድ እንደሚሆነ ቡናም እንደዚህ ሆነ አልገርማ ደረጃ የሚወጣው እነዚህ ናቸው ደረጃ የሚያስወጡት እነዚህ ከሌሉ ቡናው አንደኛ ነው የሚሆነው እነዚህ መጠናቸው ምን ያህል አለው ይሄና ያህል ሁለት ያህል ካለው ይሄና አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ያል ደረጃ አንድ ደረጃ ሁለት ደረጃ ሶስት የሚባለው የሚሰማው በዚህ ቡለን ነው የታጠበ ቡና ሁለተኛ ደረጃ የሚባለው በዚህ ነው ማለት ነው አንደኛ ካልክ ብዙ የለው ሁለት ያካልክ ትንሽ አለ ሶስተኛ ካልክ ይያለ ይያለ ወደ አምስት ሲመጣ በጣም ዝቅ ብዙ ነገር አለው ማለት ነው አሽዋን ምጠጣው በለኛ አምስተኛ ላይ እንደዛ አይነት ነገር ሳል ከፍል ዛሬ ያው ዲግሪን ይያስኩ ነው በቡና ሳል ከፍል በነጻ ትምርት ቤት ነው ያው ታውቃላችሁ የቡናን 10 አመት ሆነ ስታስተምር ስንት አመት አሁን እዚ አራተኛ አመታችን ያለ ነው አዎ በተለያዩ ድርጅቶች ተቋማት ውስጥ ብዙ በቡና ላይ ሰርተናል ወደ 20 ምናምን ምናምን አመት እንዳልኩ በዚህ ደረጃ ላይ ብዙ ሰርተናል አሁን ግን ማስተማር አሁን ሙሉ በሙሉ ማስተማር ነው አዌርነስ ማምጣት ቡናን እንዴት አድርገን አምርተን አዘጋጅተን ቆልተን ለኤክስፖርት ገበያ እናዘጋጃለን ችግሩ እንዴት እናሰግዳለን ቅድመ ምርት ድህረ ምርት ከገዛኑም በኋላ ኤክስፖርትም ስናደርግ እንዴት እናርጋለን በተጨማሪም ንግዱንም እንዴት እንሰራለን ሙሉ እናስተምራለን ሂሳቡ እንዴት እንሰራለን አላላኩ ኢንተርናሽናል ስለሆነ እሱ ሉጭ አይጨምራል አሜዚንግ እነዚህ ጣም የሚያበላሹ ዲፌክት ወይንም እንከኖች እንከኖች ይባላሉና እነዚህ በወጡን ለቁጥር ቡና እንተ ሰው ባለሙያ የሚያስፈልገው ለዚህ ነው የሚያስተ ይሄንን ለይቶ ከኤክስፖርት ቡና ወይንም ወዳ ውጪ የሚወጣው ለይቶ ካላወጣ ማሽን ዲያወጣው ከሉ ተቆጣጥሮ ጣሙ ላይ ደሞ አንድ አንድ አልፎ ተርፎ ተደብቀ ይገባሉ ጣሙ ውስጥ አሉ ወይ ተብሎ ደሞ በጣም ቼክ ይደረጋል እኛ ዲፌክት አናሊሲስ እንለዋለን አሁን የሁሉ በለቀማ ጊዜ የሚታወቅ ነው ማለት ነው አዎ በለቀማ ይታወቃል አልፎ ተርፎ ደሞ ይሄን ደብቆ ከሄደ ደሞ ቅምሻው ላይ ደሞ ይያዛል ቅምሻው የሚናገራል ውስጡ ችግር ካለው የዚህ አይነት ችግር አለ ቢም ብሎ ቴስቱ ይናገራል ስለዚህ አላየውም ብለ ቆል ተሸፍነ በሰጥ ቴስት ታረክ አገኘዋለሁ ስለዚህ ይሄን ቡና አልፈልገውም ይላል ማን ነው ቀማሹ ባለሙያው በርም ትሬን ይፈልጋል ለዚህ ነው እኛ የኛ ተቋም ይሄንን ስልጣና ለሀገር ውስጥም ለውጪም ሰዎች እየሰጠ በልምድ የሚያቁ ይሄሉም እንደኔ አሁን እኔ በልምድ ላይ ለመጥኩት አዎ በልምድ አስሩ ነው ማቀጫውለው አቃ እኔ አቃ እኛ ጋር ስልጣና ያልወሰደሰው ቡና ደጃ ማውጣት አይችልም አቶ ሸናፊ እኔ ይቅርት አድርገኝ አስሩ ምንም ነገር አለው አይኔን አስረኸኝ ቅምሽ አይችልም እንግዲህ አሁን ወደ እሱ ነው ምን መጣውና እስቲ እነዚህ ቡናዎች እንግዲህ ቀም ሰው ይነግሩኛል አቶ ሸጡ እነግሩታለሁ አቶ ሸናፊ ችግር የለም በሪ ጉድ ሰው ታል እንገሩት አዎ እንግዲህ ከሁለቱ የትኛው አሁን ኮሜዲያን ሸጡ የትኛው ወደድከው ከሄቱና ከሄቱ ከዚህና ከዚህ እና ልዩነቱ በኋላ ላይ እንትነግረኛለ አለው ልዩነት እነግራል ምንም አጥዋሽና ፍችግር የለም አንድ የብቻ አይሆነ ክላሲካል ክፈቱ ልኝ አይሆነ ጸጥታ ያስፈልጋል መመሰጠ ሜዲቴሽን አዎ ይሄ አፈራፈር ነው የሚለው ማሺ ይሄ አፈራፈር ነው የሚለው ማሺ ብዙ አመት ነውኛ ቡና በመቀመስ አለምን ዞረናል ይሄ ጽግር ደዋ ጽግር ደዋ ቸኮሌት ቸኮሌት ነው ይሄ በጣም ብስ ይላል ብዙ እንግዲህ ጥሩ ነው ለከኛ የሚወዱት
ያልታጠበ ቡና ነው ማለት ነው ናቹራል ጉጂ ይላል እንግዲህ ናቹራል ጉጂ ናቹራል ጉጂ ናቹራል ጉጂ ናቹራል ጉጂ በደም ሼክ ስታረጋው ደሞ እንደዚህ ይበልጥ ታሽተው እኛም እናሽተው ፍራግናንስ አናሊሲስ እንለዋለን ራሱን ይቻል ከ110 ፖይንት ይዛል እሺ ሽታው ብቻ እሺ እንደዚህ እናረግና ቀድም እንዳልከው yes it has flowery floral something ቆንጆ ፍራግናንስ አለው ሙቭ ስታረጋው ሼክ ስታረጋው ይበልጠ ይመጣል ሰከር ኮኮ በሽታ ግን አንተ በሽታ የሲዳሞና የጉጂውን የጅማውንና የርጋ ጨፌውን ትለያለ በቅምሻው ማን ዋን ነው ትል ስልጣናው ኮሱ ነው ይሄ በሙሉ ያልከው አሁን ያያቸው ትሬን ተባሪዎች በሙሉ ለይቶ ነው የሚወጡት ይሄንም አካላወቁት በቃ ምንም ሊሰሩት አይችሉም very good so አሁን ቡና ልንቀምስ ነው ቡና ከመቅመሳችን በፊት ቤት ውስጥ አይተ ከሆነ ውሃ ያፈላሉ ውሃ ከተፈላ በኋላ በላው ላይ ሁለት ማንኪያ ሶስት ማንኪያ አራት ማንኪያ ቡና የተፈለገውን አል ይጨመራል ቄት ይጨመራል አኛ ጋር ግን እሷ አይሰራ እዚጋ የተመጠነ ውሃ የተመጠነ ዱቄት ወይንም water to powder ratio የምንለው ነው ምክንያቱም ከምን ያህል ዱቄት ምን ያህል ውሃ አስገብተን ነው ብለን ነው ተከክለኛውን ጣዕም እናደርገው እንጂ የፈለቀነው ዱቄት ጨምረን የፈለቀነው ውሃ ከጨመር ወይ ውሃውን ካበዛ ነው ቡና ይቀጥራል ወይ ዱቄቱን ደግሞ ካበዛ ነው ቡና ይወፍራል ስለዚህ ሲኒ ስንት ማንኪያ ነው የሚገባው አዎ ይሄውን 250 ሚሊ ሊትር ይዛል 12 ግራም የተፈጨ ቡና ነው የሚገባው አሁን ቤት ውስጥ እንደው በግራም ቡና እየለካን ልንጨምር ነው እንዴ ነው ለማንደቀን ከተለካ በኋላ ከዛን ቀጣው ላይ በማንኪያ ማርክ ይችላል ለምሳሌ 12 ግራም ማለት አራት ማንኪያ ከሆነ አራት ማንኪያ መጣቀም ነው ግን አንድ ቀን መለካት ያስፈልጋል በነገራችን ላይ ኦል ኦቨር ዘ ወርልድ ይሄንን ቡና ስታንዳርድ ነው ብሪዊንግ ሲደረግ በዚህ አንድ ቡና ደግሞ ስታዩ አምስት አምስት ሲኒ ያቀርብኩል ለምን ብላል ጠይቀኝ ማየው አምስት ለምን እንደ ይቀርብ አዎ ለምን እንደ አንድ ሲኒ ሆነ ይሄ አሁን አንድ ቡና ነው ይሄ አንድ ነው ቡና አንድ ቡና ለምሳሌ ስካንድ ኮንቴነር ቡና ወደ ውጭ የሚሄድ ቡና በዚህ ሲኒ ይወከላል አንድ ሲኒ ብቻ አይሆንም ለምን? ናሙና ወሰደን ቆላን 100 ግራም ነው ስንቆላ ምንቆላው ከቆላን ውስጥ ቡና ውስጥ ከ100 ግራም ውስጥ ችግር አንድ ዚ ውስጥ ወይ ዚ ውስጥ ወይ ዚ ውስጥ ወይ ዚ ውስጥ ሊወድቅ ይችላል አንድ ሲኒ ካረግን ግን ንጹህ ሆነ ንጹህ ነው ልንል ነው ችግር ካለው ደግሞ እንደው ያን ሁሉ ነገር ፍታይ ባልሆነ ልንጥለው ነው ስለዚህ የችግሩ መጠን እንዲያሳየን ባለማቀፍ በአምስት ሲኒ አንድ ቡና ይቀመስ ከአምስቱ ውስጥ ምን ያህል ንጹህ አምስቱም ንጹህ ነው ወይስ አንዱ ላይ ችግር አለ ካለ በልኩን ቀጠዋለን አንድ ላይ አለ ማለት 20 በመቶ ችግር አለ ማለት ነው ሁለት ላይ ከሆነ 40 በመቶ ችግር አለ አሁንኛ ጋር የስሙኒ ቡና አቦል ተብላ እንደገና በረካ ተብላ ተገርባ ቶና ተብላ ቀጭጭ ብላ ከስታ ነው መጨረሻ ያለ እንግዲህ ነፍሷ አውቶ ነው የምታልቀው አይቻል እንደዛ መድገም አይቻል እንግዲህ ቡና ለምን እንደው ውሃ ከመላና ካስገባባት አንድ ነው ካፊ ነው የሚወጣው ከዛ በኋላ ቷሸናፊ እንዴ እንደያ ገሩ እንትን ይበላ ኢትዮጵያ አሁን እንዴት ነው አንዴ ቡና ተጥል እንደፋ ምንጭለው እንዴ ግፍ አይደለም እንደ ኢኮኖሚው ደሞ እንኳን ተማለት አለ በታብሮ ሜዳ አሜሪካ እንት ሊሉ ይችላል ባንድ ቡና እኛ ጋር ግን ሚያኖረን እኮ ቡና ነው ሚያጫውተን በቃ ከዛ በኋላ ለጨዋታው ነው እንጂ ሞቅ ያለው ሐንም እንጠጣው ለማለት ነው ባጭሩ የለም ያስና ሚያነቃቀው ነገር የለም ሄድዋን አንዴ ብቻ የሚወጣው እንደው ዛሬ እሺ እንግዲህ እንዳልኩ በዱቄቱ ላይ ነው ሞላው ስሞላ እንደዚህ ነው ማረጋው ዙሪያውን ነው እናረጋው እንዳያቃጥለ ቁጭ አድርገው ችግር የለም አዎ እንደሱ አርገን አፉ ድረስ ነው ምን ሞላው ወጣ እኮ እንዳለ ቡና ተወደደ አዎ እንዴት ነው እኮ ያሁን አታላ ላይ አጠጡኝ ነው እንዴ አሁን እንዴ አሁን እንደዚህ ከተሞላ በኋላ 3 ደቂቃ ይቆያል 3 ደቂቃ ከቆየ በኋላ የዚ ቡናን እየከፈተልና ሸቷል አሮማ አናሊሲስ እንለዋለን አናሮማ አሮማ አናሊሲስ እንልኛ ምንድነው ቡናው ከተሞላ በኋላ የሚወጣው ሽታ በዱቄቱ ሲሆን ፍራግናንስ ነው ምንለው ፍራግናንስ ማዓዛ በውሃ ከተሞላ በኋላ ግን ሁለቱ ተደምረው ስለ ቡናው የሚነግሩ ነገር አለ አንዱ ብቻ ሳይሆን የጥም ቡና የቡና ስባቱ መፋጀቱ ተብለን አድርገን 3 ደቂቃ ሙሉ ስኪፐር ድቁጭ ብለ ተጠብቅ ነው የሚሉት ገና 3 አይደለም ገና ሌላ 9 ደቂቃ አለ ከ9 ደቂቃ በኋላ ጌታ አጣ ሸና ፊ ቃል ድነ ያስከው እንጂ የቡና ይሆን 9 ደቂቃ ራስ ቆንጆ ነው ቡና ነው የሚወጣ አይቀዘቅዝም ይሄ ቡና ታወለ በጣም ስዊት የሆነ ፍሌቨር ከዛ በፊት ከተጣው ጣሙ ይለም ለዚህ እንደዚህ ነው ምናረጋው አፍንጫችን እንዲናረግና አንተም ተወስዳለ በኋላ እንዴ ዳቦ የትኩስ ዳቦ እንዴት ነው ከመጣድ ይሄ ድሆ ዳቦ 
ሄኛው <laughs> 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 ሁለተኛው <laughs> 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 እኔ እንጂ አኔ እንደው ያንድ ሀገር መሪ ራሱ ለማግኘት ይሄን ያለ ቢሮክራሲ የለም አለከና እንዴ ቡና እንዴ ቢሮክራሲ በስማ አሁን ደሙ ፈስክሩስ ወይ አሁን ይሄ ለቅምሻ ነው ፕሮሰሱ ለቅምሻ ነው ንንቀብሰ እንጂ ኖርማሊ ሰው ሲጠጣ ቤቱ ያው አፍልቶ ድርግም ነው ድርግም ነው ቤትማ ያው መጣቀው ነው እኛ አሁን እኮ የኛ ደረጃ ወጣጥን ላሳየ ነው እንደዚህ ነው ደረጃ ምን ነው ወጣው አሁን እንደዚህ በዚህ ሌብል ላይ ያለው ነው እንጂ ደረጃ የሚያስወጣው እኮ አስማት ነው ያሳዩኝ ዛሬ አዎ ስለዚህ በዚህ ነው እኛ ብቻ ሰው ናለ ብለ የሚጠቀሙት ይሄን ነው ቡና እፍ ይያልክ መጠጣት የለብም ለምን ቃናው በትክለኛው የሚወጣበት ሌብል ላይ ስላልደረሰ በመውቀትና በቃናው መካከል እየተሰቃየ ነው ብላሴን ጎዳኛል ጎዳኛል ኢንጆይ ያርከውን መጠጣው ቀስ ብለ ያርከውን ስኳር አይገራም ቡና ውስጥ ስኳር ማ ለምን ሰው ምን ስኳር ኮ በቃ ለጤናም ጣንቀ ነው ቡና የሚጠጣው አገራችንም ወይ በቅቤ ነው ወይ በጨው ነው ከዛው እጪ ስኳር የሚባል ነገር አይጠጣ እንዴት አይመረም አሰረናው ምትቆላው የሚመረው ለዛ ነው አሁን ይሁን ለታዩ አለ አይመረንም አይመረም ለዚህ ነው አየው ቅድም ያለው ስለዚህ ከዚህ ቀጥለን ቡናውን እንቀምሳለን ማለት ነው እንቀምስ ነው ብራቮ ደረሰ ሰዓቱ ይሄ መቅመሻን ይዛለን እሺ ቋ ቋ ቋ ቋ ቋ ቋ አረጋ አለ እንደሷ አይደለም እንዴት ቋ ቋ ቁጭ አርጉት ይሄንን አዎ ልንቀምስ እኮ ግድ የለም ቡና ሲቀመስ ዝሙሉ አይደለም የሚቀመሰው እኔ መጀመሪያ ራሳችንን መጀመሪያ እንግዲህ ባዮሎጂ ድሮ ክላስ ካልሳፋ ትዝግ ለሆነ ብላሳችን የተለያየ የጣማ ይለያል የመጨመር የጫፋው ፓርት ስዊት ወይንም ጣፋጭ ነገር ነው ቀጥላ ደሞ ያለችዋ 
salt ነው salt ጫው የጫፍና ጫፉ የምራሳችን ኤክስትሪም ሳይድ ወይንም the edge of the tank የምንለው የግራና ቀኙ ደሞ ኮምጣጣን ነው አይደንት ወይንም አሲድ የሆነ ነገር ነው የመጨረሻ ምላሳችን ክፍል መራራ ወይንም bitter taste ነው ስለዚህ ቡናው ጫዋማ ነው sweet ነው salty ነው ኮምጣጣ ነው ወይንስ መራራ ነው የሚለው ለመለየት ለማወቅ ስለሚረዳን ቡና ፉት አንልም ፉት ካል ጫፍ ላይ ብቻ ነው የምንሰጠው ሙሉን ነው የምንሰጠው ግራም ማተር ቀኝ ማተ ሁሉ ነው ምድል ስጠው ከዛም በኋላ አይምሮ ቀውጥቆ መጣጠኝ ጫውጫውአለኝ መረረኝ እያለኝ ይናገራል ሶ ለሱ ምን እንደሆነ እናረጋው ግማሹን ቡና እንዛለን እንደዚህ በማንኪያ ግማሽ አንድ ላሳይ አፋጭ ከፈራችን ደሞ እንደዚህ ይላል እንዴት እንደዚህ ይላል እንዲካል ከጫፍ ነው እዮ እዮ ከዛ አዚህ ነው ምሳባው በድግ እናረጋለን ሙሉ በሙሉ ምላሴ ላይ ለበበተን እንዳ ድምጹ ከእነ ቢወጣው አይወጥም ይተፋል ደረጃው ለማውጣ ስንመጥል ይተፋል ስንጣጣ ብቻ ነው ፍልተና ሆነ አይወጣም ግን ፌር ነው አይ በቃ አፉስጥ ጉባዋጥም ለ ሰዓት እንዲወገ ያቆው ድስት ላይ ገባ በቃ ዋናው ኮ መቅመስና ጣሙን መለካት ነው የተፈለቀው ስለዚህ ብዙ ቡና መቀምስ ከሆነ ከዋጥከው አንዱ ጋር አንዱ ጋር ስለሚም ታጣበ ተቃጥይ እስቲ እስቲ አሁን እንዳልኮን ግራፍ ካም አፉ መፈጥ ማሙጥ ሞጣ አለበት ወዲ ውስጥ አይገባም ከላይ ነው አዎ ከላይ አሃ ከድምጽ ጋር አ ወደዚ እንደ እንዳይ ተባጣ ወደዚ እዩ ቃዋ ላይ እንደዚች ከፈሰሰ መንደስ አ አ እሄ ነው ትንሽ አንድ አይመጣ አይዞን 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 አ ያው የለም ድምጽ የለም ተከለኛው አቀማመስ አይደለም ይሄኛው ትንሽ ይመረል አ እንደ ያው ከእንትና አንጻር 90 ዲግሪ ላይ ይመረል ይሆነ ያውን ዚጋ ሙሉ ላይ የራይፕ ማንጎ ፍሌቨር አለ ማንጎ ዮስ የቀዩ ማንጎ የስትሮበሪ ኖት አለው የቅርንፉድ አለው የአበባ አለው በጣም ኮምፕሌክስ ነው የቡና ብዙ ጣሞች ናቸው አሉት አንድ አይደለም እዚሁ ቡና ውስጥ ነው የሁሉ 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 ቬሪ ኮምፕሌክስ ኮፊ ነው ባክ 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 ተመሰጥካ አቃና እኔ ቴስት ያረኩት እኔ ምንም ቴስት አላረኩም ቡና ነው ቡና ቡና ለዚህ ነው እኔ ማምን ማሰልጠን የፈለግ ነው ለዚህ ነው ሁሉም ቡና እንዳንደ ነው አይደል እኔ አሁን ቡና ነው በቃ ድምጹ ራሱ አልመጣኒ ወይስ ቡናውን ጀርስኩት እኮ ይከመስኩ እኔ ጎምዛዛ ነው ይሄኛው ጎምዛዛ ሳይሆን አሲድ አለ የታጠበ ቡና አሲድ አዎ አሲድ ማለት ይሆን የሚወጋ ይወጋ ወቅ ጣቅ ያረጋል ለአሲድ ተፈላጊ ነው የቡናው የሚወጋው ነገር እዚ ላይ በራም ሃይ ከሆነ ሃይ ፕራይስ ያወጣል በጣም ተፈላጊ ነው በዋናነት አንድ ቡና በ3 ነገር ነው ምናየው የመጀመሪያ አሲድ ነው እሺ ቦዲ ደግሞ ምንለው ምላስ ላይ ያለው የቡናው ክባድ እቤትም ይታወቃል እቤትም ባባህል ይታወቃል ቡና ቆፍራልና ቀጠናል ግን እዛ የፈለከው ዱቄት ነው ጨምረ ነው ችግር የተፈጠረው እዚጋ ግን እኩል ዱቄት አርገን እኩል ቀጥ አንድ ቡና ሲወፈር አንድ ቡና በተፈጥሮ ይቀጥናል የቀጠረው ቡና ዋጋው ርካሽ ነው ማለት ነው አሃ ሶስተኛው ፍሌቨር ምንለው ነው ወይንም ቃና ቃና የሚፈጠረው በአሲድና በቦዲ ኢንተራክሽን ነው የሁለቱ ድምር ፍሌቨር አሁን ቀድም ያልኩ ማንጎ ማንጎ ወይንም ቅመም ቅመም ቅቤ ቅቤ ዋይን ዋይን መጨረሻ ላይ ኢንጆይ የምታደርገው ፍሌቨር ነው ይገርም ነው ስለዚህ ሶስቱን ነገሮች ከግምት አስገብተን ንጥብ ይሰጣቸዋል ካስር እኔ አሁን ያው እንደቀመስኩት ከሆነ ያው እኔ ምንም ቡና ነው የቀመስኩት ለኔ አይታወቀኝ ስለዚህ ስልጣና ይፈልጋል ማን ነው ነገር አዎ በደም ሲሪየስ ስልጣና አንተ ማንጎ ምናምን ምትለውና አሲዱ ምናምን ምትለው ነገር ለማወቅ ትምርት ይፈልጋል ማን ነው ቁጭ ፕራክቲስ ይፈልጋል ማን ነው ነው ለዚህ ነው እዚህ ብላስ መሰልጣና ሙሉ ነው ቡና የሚቀመሱት የሚማሩት ሶስት ስትሪ ሶሊድ መንዘስ ዋ ከበያ ውድ ነው ለማማር ከበያ ወርካሽ ነው ትምርቴቱ እዚ አዲስ አበባ ብቻ ነው ያለው አዲስ አበባ ብቻ ነው ያለው ሌላ ትምርቴት አለ እንደዚህ አይት የለም የመንግስት እንትን ኖርማሊ ለራሱ የሚጠቀምበት የቡናና ሻይ ስር አለ በግለሰብና በአጠቃላይ በእንደ ሀገር ሙሉን ካሪኩለም ቀርጹን የሚያስተምረው አውስ ባሁን ሰዓት የኛ ትምርት ቤት ብቻ ነው
በጣም ክብር ይገባቻል በጣም አሁን ተማሪ ትቀበላላችሁ ይሄን ሽዋይቶ ምናልባ ደውሎ እኔ ቡና ቀማሽ ቦሆን ስብሎ የሚያስቆ በትክክል እንጃችንን ዘርግተን አላማችንን ምንነና ስልክ ቁጥራችሁ ስኪን ገሪ ሞባይል 0911 62 16 84 የቢሮ ደግሞ 011 8 22 79 27 ላይ ቢደውሉልን እናንተ ስጋ ተምሮ እንደው ጥሩ ቦታ ሚሰራላ አሁን አ በደንብ ጅራሳቸው ላይ ከፈቱ በሮስቲንግ ራሳቸው ድርጅት ከፍተው ሚሊየነር የሆኑ ሁሉ አሉ። በከፍተኛው አምና ለምሳሌ ካፖፍ ኤክሰለንስ ይባላል አመታዊ የኢትዮጵያ የዓለም አቀፍ ውድድር። እሺ ስለዚህ እዚህ ተምሮ ወጥቶ አምና በጣም በከፍተኛው ሁኔታ እየተሸለመና ቡናም ቦድ እየሰጠ ያለ ወንድማችን ተምሩ የሚባል በከፍተኛው ወንድ በአለም ላይ ተሸልሟል። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም ከብዙ በጥቂቱ ነው ዛሬ የቀመስነው ትምርቱንም ቡናውን በዚያ ጋጣሚ ምንድነው ማለት የምትፈልገው አንታቱ አሸናፊ እኔ ማለት የምፈልገው ምንድነው ላይፍ አግሮ የቡና ማስልጠኛ ተቋም እንግዲህ ይሄንን እድል ይዞ መጥቷል ብዬ አስባለሁ እንዳልኩ ይሄ ለቢዝነስ ብቻ መሰራው አይነት አይደለም ቡና ላይ ብዙ ችግሮች አሉ ከስቴክ ሆልደርስ ወይም የባለ ድርሻ አካላ በሙሉ በአንድ ላይ ሆኖ የራሳቸው ሚና በመወጣት የሁሉም የራሱን ጥረት ካደረገ ኢትዮጵያን ቡና ከዚህ በተሻለ ለዓለም አስተዋውቀን ብዙ ውጪ ምን ዛሬና መጣለን ገበሬውም ባመረተው ልክ ተጠቃሚ እንዲው ጥራቱን እንዲጠብቅ አመራራቱን በደንብ እንዲፈተሽ ቆዩም በተሻለ ቆልቶ እንዲያርግ ኤክስፖርት የሚያደርገው በተሻለ ጥራት ቡናውን አዘጋይቶ ወደ ውጪ እንዲልክ ከዚህ የሚወጡ ባለሙያዎች በጣም ብዙ ነገር ኮንትሪቢዩት ያደረጉ ነው ብለን እናምናለን በመጨረሻ ላይፍ አግሮ ላይ መጥቶ ቢማሩ የተሻለ የሥራ እድል ቡናው ሰፊ ስለሆነ በማምረት ሊቀጠሩ ይችላሉ በፕሮሰሲንግ ሊቀጠሩ ይችላሉ ኤክስፖርት በማድረግ ሊገቡ ይችላሉ ባለሀብቱ ደግሞ ንግዱን እንዴት ላከናው ነው እንዴት ለስራው ቢዝነሱን እንዴት ለስራው ለሚለው ግልጽ ያለ የቢዝነሱን አሰራር ትምርትም ጨምረን ሁሉንም አዋደ ለሁሉ በሚመች መልኩ ስለመጣን እድሉን ተጠቀሙበት ነው ምንለው እግዚአብሔር አክብሮ ጅግ በጣም እናመሰግናለን አቶ አሸናፍ ያሰፋ እስካሁን አብራችሁ ስለቆያችሁ ከልብ ነው የምናመሰግናችሁ ከኦሎምፒያ ወደ ባምቢስ ወረድስ ትሉ አዲስውን አድዌስት ሆቴልን ቡክ ያረጋችሁ አረፍ በሉበት ብለን እንጋብዛችሁ አለ ለቦሌ ኤርፖርት እጅግ በጣም ቅርብ ስፍራ ላይ ያለ ኢንቴሪየር ዲዛይኑ ያማረ ድንቅ ሆቴል ነው የዛሬው ዝግጅታችን ይሄን ይመስል ነበር ከዚህ በኋላ ቡና ስጠጡ አብርዳችሁ እሺ ማን ነው 3 3 ደቂቃ እንትን ብቻ እኔ ቪዲዮን ያያችሁ ተቀ ናመሰግናለሁ ለናት ሀገር ሁለታይ ምን መልስበት ወርቃማ ማማራጭ ከፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ በአገር ውስጥና በውጭ ሀገር የምትገኙ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን ባንድነት የምትሰሩበት እድል ተመቻችቷል ኑ አብረን እንስራ በአገር አንድነት የሚቆራ ኢትዮጵያዊ በየትኛው ማገር ያለ ዲያስፖራ ማለ ነው አይውም በማፍሰስ ህዝቡን ከስራአትነት አገሩን ከውጭ ምን ዛሪ ጥረት ለገበሬው ምርታማነትና ለቴክኖሎጂ ሽግግር ላጠቃላይ የጋራ አድገት የሚሰራበት ጊዜው አሁን ነው ከፐርፐዝ ብላክ ኢትዮጵያ ጋር ኑ አብረን እንስራ ዞሮ ዞሮ ላገሬ የተወደዳችሁ የዶንኪ ቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ከረማችሁ አሁን ደሞ ስጋ ዘመርልን ነው ነው አምስት ሰባትም አስርም ዶላር እየከፈላችሁ የዶንኪ ቲዩብ ሜምበርስ ትሆኑ የምታገኙ ጥቅም አስደናቂ ነው ድንቅ ልጆችን ከሳምንት በፊት ታዩታላችሁ አዲስ የምንለቀው ስታንዳፕ ኮሜዲ ከሳምንት በፊት ትስቁበታላችሁ ለልጆቻችሁ ደሞ ሀገር የሚያቀና ትውልድ የሚያነጽ ጽድት ያለ ቆኝ ጆቆንጆ ተረት ይነበብላችኋል በዶንኪ ቲዩብ ለናንተ ልጆች ብቻ የዶንኪ ቲዩብ ሜምበር ከሆናችሁ ለናንተ ብቻ በተዘጋጀ ይቀጣ ስርጭት ወይም ላይቭ ሾው ላይ መሳተፍ ትችላላችሁ የዶንኪ ቲዩ ሜምበር ከሆናችሁ የልጆቻችሁ ወይም የናንተ ልደት ሲደርስ ፎቶ ትልኩልንና በፌስቡክና በዶንኪ ቲዩ ሃፒ በርዝዴይ 
ተባላላችሁ የዶንኪት ዩ ሜምበር ከሆናችሁ ኮፊያዎች ቲሸርቶች ስክሪፕቶች የተለያዩ የዶንኪት ዩን አርማ ያዙ እቃዎችን መግዛት ይችላልላችሁ የዶንኪት ዩ ሜምበር ከሆናችሁ የምትጽፉት ኮሜንት በቀጥታ ይመለስላችኋል የዶንኪት ዩ ሜምበር ከሆናችሁ ዶንኪት ዩ ይልቃል ከፊላል ከፌክ ኒውስ ከዲስና ከሚስ ኢንፎርሜሽን የጸዳ ኡነተንና ሀገር ግንባታን በጓድራጎትን ያካተተ ድንቅ ቻናል እየገነባ ነው በወር 5 7 ወይም 10 ዶላር ብቻ በመክፈል የዶንኪት ዩብ ስጋ ዘመዱ ነው ሜምበርሺፕ ተጀመረ ይላል የታ ለታ ዶ